Hello friends, hello everybody. Today we are going to make video of chicken momos. We are going to make a chutney ready for chicken momos. It is very tasty and simple. We are going to make chicken momos. We are going to make a bowl of chicken momos. We are going to make a bowl of chicken momos. If you want to make a bowl of chicken momos, you can make a bowl of chicken momos. We are going to make a bowl of chicken momos. Blue இது குடவே காரத்துக்கு 2 வரமலக செய்த்துக்கிறேன் 6 காஷ்மிரி சில்லி செய்த்துக்கிறேன் கொஞ்சு சட்ணி வந்து பார்த்தீங்கள் மோமோஸ் கொந்து நல்ல கலர்ப்புல் ரெட்டாருக்கும் பார்க்கரத்துக்கு அது வந்து காஷ்மிரி சில்லி போட்ட அரிக்கிறது நல்லதா நல்ல கலர்ப்புலாருக்கும் இப்பு தண்ணி Vocês இப்பு மிக்சி ஜார்ல வந்து மலகாவியும் தக்காலியும் செய்த்துக்கலாம் கூடவே கொஞ்ச தன்னியும் இருக்கு பாருங்க வேகப் போடும் போது இருந்த தன்னி அந்த தன்னியோடு செய்த்துக்கோங்க அரைக்கிருத்துக்கு கரக்டாருக்கும் நலா ஒரு பத்தில் இருந்து 15 நிம்சியத்துக்கு medium flameல வெச்சிட்டு சட்ணியும் சட்ணியும் Tomato sauce anda nihaga 1 spoon seitu konga. Oru vala tomato sauce illa na paravala. Chakkara anda 1 arra spoon illa mukka spoon alaku seitu konga. Naipu mukka spoon seitu karam. Uppu chakkara seitu dika prama 1 rend nimsha cook panna podo. Matte year nimsha na anda chutney cook pani arithu kapora. Rend nimsha nalla cook pani kitha. Ipana stove off pani dra. Mo moska chutney anda ready pani achi. Oru bowl la mati kila. Sud nalla arne dika prama. Healthy चुमा मिक्सी लपोटो और रेंड त्रिप त्रिपनाले पोदों तो रुमुप्पद सके नमः ब्लेंड पनाले पोदों नल्ला इंद मद्री कोरा कोरा पारा पट्टे बंदरों इधर कोड़े बीम और चिन्ना वंगाये में डटते नल्ला पोड़िया कटपनी वच्चर का दसेत करें कार अत का और पच्चम लगा सेत का पोरें इधर वंदा ऑप्शनल दां कुंज முக்கால் ச்புன் மெலகு தூல் செய்த்துக்கிறேன் 200 கராம் சிக்கந்தா எடுத்துருக்கும் அதனால் இஞ்சு புண்டு விழுது அரச் ச்புன் செய்த்தா போதும் உப்பு தவியனலுக்கு செய்த்துக்கிறேன் மெலகு வந்து கொஞ்ச அதிகமா வேணும்னா நீங்கள் 1 ச்புன் செய்த்துக்கும் 
நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு செய்கிற மாதிரி தான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம் இது கூடவே எக்ஸ்ட்ரா என்ன செய்ப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா சாஸ் வந்து செய்ப்பாங்க அப்புறம் வினிகர் செய்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப மெயினாக மோமோஸ்க்கு வந்து வெங்காயத்தால் வந்து செய்ப்பாங்க அது வந்து எல்லாருக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்கனோட சேர்த்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் மாவு வந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு மாவு ஊறத்துக்குள்ளே நான் வந்து சிக்கனை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் சட்னியும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ கடைசியாக மாவு வந்து எடுத்து நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மாவு தூவிட்டு நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாராலையும் கரெக்டாக ஒரே சைஸில் ரவுண்டாக தேய்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ரவுண்டையும் நம்ம கரெக்டாக ஒரே அளவில் தேய்ச்சி எடுக்க முடியாது அதுக்காக கொஞ்சம் மாவு பெருசாகவே எடுத்துக்கிட்டு நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவு தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க மூடி எடுத்துகிட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கட் பண்ணி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னு ஒரே சைஸில் உங்களுக்கு மோமோஸ் வந்து கிடைக்கும் எனக்கு மூடி வந்து இங்கே ஷார்ப்பாக இல்லை அதனால் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுக்க முடியல இல்லைனா நீங்கள் இப்படி வச்சு அழுத்தும் போதே அது வந்து தனியாக அழகாக கட் ஆகிட்டு வந்துடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் மாவு தேய்ச்சி தேய்ச்சி ஒரே சைஸில் கட் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மாவு வந்து நம்ம ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா மீதி இருக்கிற மாவு எடுப்போம் பாருங்கள் இதை திரும்பவும் நல்லா கையில் பிசைஞ்சு உருண்டை பண்ணி திரும்ப தேய்ச்சிக்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக மாவு ஒரே அளவில் உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரவுண்டாக தேய்க்க முடியும்னா நீங்கள் அப்படியே தேய்ச்சிக்கலாம் எனக்கு வந்து சரியாக அந்த மாதிரி வராதுன்றதுனால நான் வந்து மாவு தேய்ச்சிட்டு ஒரு மூடி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக இருக்கோ நீங்கள் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து மாவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ச்சி இந்த மாதிரி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்ச மாவு ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை வந்து இதுக்குள்ளே சென்டரில் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் நிறைய மாடலில் வந்து மோமோஸ் வந்து செய்வாங்க இப்போ நம்ம வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் மாவு இப்படி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்படி மடிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இப்படி ஒரு மாதிரி மடிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி மடிச்சுட்டு வாங்க இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மாவு எடுத்து எடுத்து மடிச்சுட்டே வாங்க பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக தெரியும் இப்படி ஒரு மடித்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப இப்படி மடித்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி பண்ணுங்க நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிரியாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மோமோஸ் வந்து ரவுண்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்குறோம் அதனால் ஃபுல்லாக இதே போல் எல்லா மாவையும் மடி மடித்து மடித்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டே வாங்க இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரெண்டு விதமாக மோமோஸ் பண்ண முடியும் ஒரு சிலர் வந்து இப்படியே விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் கிட்ட அப்படி வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி லைட்டாக சுருட்டி விடுவாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரியும் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு மெத்தட் வேறு இருக்குது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை விட சிக்கனை எடுத்து சென்டரில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாக வச்சுக்கோங்க சிக்கனை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் வந்து நம்ம மடிப்பை நிறுத்தணும் ஒரு ரெண்டு மூணு முறை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் பாதி வந்து நம்ம மடித்தாச்சு இப்போ இந்த மீதி இருக்கிறத வந்து அப்படியே இது கூட வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாவு அப்போ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மடிப்பு மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட சேர்த்து நல்லா மடிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் அப்படியே ஒட்டி விட்டுடணும் பிரியாத மாதிரி நல்லா ஒட்டி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு விதமான டிசைன் உங்களுக்கு எந்த டிசைனில் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நல்லா மடிப்பு வந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ப்ளைனாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் கொஞ்சம் மாவு வந்து மீதமாகிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் 
சப்பாத்தி இல்லை பூரியாவும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா தான் நம்ம திரும்ப மாவு பசைஞ்சு செய்ய கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாவு மீதி ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல சப்பாத்தி பூரி எதுனா செஞ்சுக்கலாம் இட்லி தட்டில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை வந்து தடவிக்கிறேன் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன தடவி வச்சுருக்க இந்த இட்லி தட்டை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம மோமோஸ் வச்சுக்கலாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கலாம் இது வந்து கடைசியாக கொஞ்சம் சிக்கன் மீதியானதில் செஞ்சது குட்டி மோமோஸ் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு இருபது நிமிஷமாவது வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சிக்கன் வந்து நம்ம பச்சையாக சேர்த்து இருக்கிறதுனால இப்போ வேக வைக்கிறதுல தான் சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து வரும் அதனால் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் குறையாமல் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இருபது நிமிஷமே வேக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் மோமோஸ் வந்து நல்லா ரெடியாக இருக்கும் வெந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வெந்து சூப்பராக வந்துருச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு ஆரட்டும் எடுத்துக்கலாம் சூடு ஆறினதும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோமோஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க வீட்லேயே நம்ம மோமோஸ்க்கு சட்னியும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் நான் வந்து ஒன்றே ஒன்று குட்டியாக செஞ்சுருந்த மோமோஸ் அது பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு எந்த சைஸில் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட செஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற சட்னியோட மோமோஸ் சாப்பிடும்பொழுது ரொம்பவே டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இது போல் உங்களுடைய வீட்டில் சிக்கன் மோமோஸ் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ